Hello everyone, in this video we are going to cover economic value of equity. Or is economic value of equity the bare as per the subtopal economic value of equity which kill kage? Us to bad as the example parange, an example paran to bad as the kange kis no kisra, a san basha which kisra someday jasunda. Us to basi karne vale, hedging interest rate risks to mitigate changes in economic value of equity. Like in sub to pale economic value of equity, the rest of per lange, say Janaki economic value of equity EVE to a directly in an interest rate risk no kiss a link it is not the awesome in a brother's rudia. Us to what in dono no summation to what fessy a Janaki two point two point one to what two point two point two jira topic or duration gap model Q criticize it as a right thing. They see Ovi Janagi is bare. Go criticism the points gain and us to wala se padna hai 2016 IRRBB framework bare jana ge and o thoda theoretical hoega usi zada kuch khas nahi hai aur last which uh, saade kul conclusion a jayegi and a chapter uh, khatam ho jayega so umid kharda to nai video pasand aayegi aur वीडियो अगर पसंद आएगी ता फिर चैप्टर खत्म होएगा तो फिर ऐसे फोर्थ चैप्टर पर जाएंगे थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके पा चुका और मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगा कि वो जो वीडियोस हैं उस विच किस चीज की कमी है क्योंकि वो बहुत दो चार पांच छह महीने पहले वीडियो अपलोड की थी तो ऑब्वियसली कमी तो होएगी उसी कुछ ना कुछ जो कमी है वो ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਦੀ ਵੀ ਨਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਗਾ ਔਰ ਥਰਡ ਦੀ ਥਰਡ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀਡੀਓ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੀ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਉਂਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਚੈਪਟਰ ਬਚੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਰਿਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਸੈਟ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਡਿਊਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਸਮਾਲ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹਾ ਇਨ ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਦੀ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਲ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਤੇ ਔਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਨ ਸਿਰਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ ਦਨ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਰੂਲੈਸ ਕਰੂਲੈਸ ਨਾ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਮਝਾ ਜਾ ਸਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰੈਜਰੀਜ਼ ਆਪਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇਨ ਸਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੋਸਟ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫॉर ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏਐਲਐਮ ਰਿਸਕ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੋਟਾ ਮਾਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਏਐਲਐਮ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥਿਸ ਇਨਵੋਲਸ ਡਰਾਇੰਗ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਥੈਟ ਆ
एंड बेनीफिट फ्रॉम फॉलोइंग रेट्स तो जैसे सेंट्स ये सूँ पता होना चाहिए जैसे सेंसटिव बैंक हैं और रीप्राइज करा उन्होंने एसैट्स को क्विकली जिसलिए रेट राइज होवेंगे रेट राइज होवेंगे दैन दे विल रीप्राइज देर एसैट्स क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा ना एट द सेम टाइम वाइसा वर्सा सेम अप्रोच असं यूज करती जा सकती है जिसलिए जो लाइबिलिटी सेंसिटिव बैंक हैं वो क्या करेंगे अपनी लाइबिलिटी क्विकली रीप्राइज करेंगे क्योंकि हूँ दे वॉन्ट्स टू टेक द बेनीफिट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम बेनीफिट फ्रॉम फॉलोइंग रेट्स और बैंक रीप्राइसिंग जो स्कैड्यूल आइज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डेटरमाइन सम कॉन्ट्रेक्चुअल असैट्स लाइक मॉगेजेस विल वेरी इन साइज वी आर प्री पेमेंट चेंजेस एज इंटरेस्ट रेट चेंजेस द सेम इज ट्रू ऑफ सम लाइबिलिटी सच एज डिपॉजिट्स इवन दो those are not contractual in nature the repricing gap analysis table presented in this chapter do not begin to approach the complexity of actual bank exposures once the bank has modeled its assets and liabilities it may choose choose to alter its exposure to interest rate using structural hedges or financial hedges structural hedges require a change in bank strategy to increase or decrease various types of assets or liabilities financial hedges are usually complex portfolios of interest rate swaps both types of hedges can be costly in terms of execution and in terms of producing undesired consequences this chapter has explored the basic problems associated with interest rate risk in alm but has not addressed advanced issues related to accounting incentives or regulatory capital impact the student is encouraged ki is field no ap hi explore karan taki unna complete understanding ho sake in depth of this volume सो जनाब इन्होंने ये कहा कि बैंक रीप्राइसिंग स्कैड्यूल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डेटर माइन ये सूँ पता ही है सम कंट्रैक्ट एसैट्स टू लाइक मॉगेज दैन दे वेरी इन साइज एज इंटरेस्ट रेट चेंज द सेम इज ट्रू ऑफ सम लाइबिलिटीज ऑल्सो सच एज डिपॉजिट्स इवन दो दोस आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर दिस रिप्रेसिंग कैप एन एलसी टेबल्स प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर डू नॉट बिगन टू अप्रोच द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्चुअल बैंक एक्सपोजर्स इन रियल लाइफ इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स ओके श्योर नेक्स्ट वॉज द वंस द बैंक हेज मॉडरेट एसर्ट्स एंड लाइबिलिटी इट मे चूज टू अर्थर इट एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट यूजिंग स्ट्रक्चर हाइज और फाइनेंशियल हाइज स्ट्रक्चर हाइज रिक्वायर अब चेंजेस इन बैंक स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज और डिक्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ एसर्ट्स एंड लाइबिलिटी वेर जो फाइनेंशियल हाइज आर यूजली कॉम्प्लेक्स बोर्ड फॉर इज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स वैप्स बोथ टाइप्स ऑफ हाइज कैन भी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ एक्जीक्यूशन एंड ऑफ एक्जीक्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अन डिजायर कॉन्सिक्वेंसिस सो हज कर जाओगे तो कॉस्ट भी लगेगी और अनडिजायर कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं दिस चैप्टर हैज एक्सप्लोर द बेसिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट रेट रिस्क इन एयर बट नॉट एड्रस्ट एडवांस इश्यूज इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंटरसेंटिव और रेगुलेटरी कैपिटल इंपैक्ट तो कि चीज़ कवर नहीं इस मॉडल अकाउंटिंग इंसेंटिव और रेगुलेटरी कैपिटल और बोल रहे हैं कि आप ही एक्सप्लोर करो तो हूँ अस पढ़ने वाले हाँ आई आर आर बी बी फेरेम बुक यह भी बहुत आसान है फिर असी इकनोमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी उपर आएंगे क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मैं चाहता कि लास्ट में अगर दिमाग होने फोकस नहीं करा तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश की जाए और जो फोकस हो जाए तो असं वो टॉपिक स्टार्ट करिए और असा आसान अज आसानी अगे बढ़िए अगे साढ़े को आ जाता कि द बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन सैट आउट देर ओरिजिनल इंटरस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक इंटरेस्ट रेट रिस्क आई आर आर बी इन बैंकिंग बुक गाइडेंस इन दो हज़ार चार डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क दिस स्टैंडर्ड वॉज ड्यू फॉर एन अपडेट एंड द बी सी बी सेंट आउट एंड कंसल्टेशन राउंड इन दो हज़ार पंद्रह ओरिजिनल विद आइडिया डेट आई आर आर बी बी शुड बी आई दर कैप्चर इन पिलर वन और पिलर टू हाउ एवर इट वॉज डिफिकल्ट टू एस्टाब्लिश स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ आई आर आर बी बी ड्यू टू सैट्रोजनस नेचर ऑफ दिस ऑफ द रिस्क इन अदर वर्ड सम बैंक हैव लॉन्ग ड्यूरेशन बैलेंस शीट्स विद एसेट्स हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड्स वाइल अदर बैंक हैव शॉर्ट ड्यूरेशन बैलेंस शीट वाइल असेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स कॉरपोरेट बैंक सो द बी सी बी इज डिसाइडेड टू मेक अ न्यू आई आर आर बी बी रूल्स एंड एनहैंस पिलर टू स्टैंडर्ड्स द कंप्लायंस द कंप्लायंस विद विच इज मैंडेटरी फ्रॉम जनवरी वन दो हज़ार अठारह ऑनवर्ड्स इम्पलीमेंटेशन टेक इंक्लूड्स रिपोर्टिंग फॉर दो हज़ार सतारह फाइनेंशियल ईयर द की डिफरेंस इज इन द न्यू आई आर आर बी बी फ्रेमवर्क टू इट्स प्री डेसिस आर शॉक एंड स्ट्रेस सिनारी की बिहेवियर एंड मॉडलिंग एजम्पन्स इंटरनल वैलीडेशन प्रोसेस फॉर मेजरमेंट सिस्टम्स एंड मॉडल्स अपडेटेड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट अपडेटेड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस सुपरवाइजरी क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग आउट लायर बैंक देखो इन्होंने बोलिया कि कुछ की डिफरेंसिस हैं जो अपडेट बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट देर की डिफरेंसिस हो कि हूँ आगे उन बारे में पढ़ना है 
ਚਲੋ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੌਕ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਰੇਟ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਓਕੇ ਕੈਰੇਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸ ਕਰਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜੋ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਮਸਟ ਬੀ ਬਿਲਟ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਕੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਮੈਨ ਮੈਨੀ ਆਫ ਵਿਚ ਆਰ ਮੋਰ ਸੀਵੀਅਰ ਥੈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਬੀਸੀਬੀਐਸ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਿਲੋ an additional scenario dictated by national supervisors there are six basic ways prescribed scenarios that bank just that bank must model for first each describes changes to the yield curve which will have an, have an impact on the bank's in net interest income scenario 1 2 3 4 5 6 so they have shared us these scenarios the first two in an extreme scenario which are bolen che mote mote scenarios and ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆਂਦੇ ਆਂ ਉਪਰ ਆਂਦੇ ਆਂ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਸੈਂਪਸ਼ਨ ਦ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਟੂ ਬੋਥ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਅਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦ ਕਸਟਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਂਪਸ਼ਨਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਬੋਥ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫॉर ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੋਨਸ ਵਿਦ ਨੋ ਪ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਨਲਟੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮਾਰਗੇਜਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਡਰਾਡਾਊਨ ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿਦ ਅਰਲੀ ਰੀਡੈਮਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਚਿਊਰਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਐਂਡ ਮਾਡਲਸ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸੋਰਸ ਡਾਟਾ ਰਿਲਾਇਬਲੀ ਅਕੂਰੇਟਲੀ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮਲੀ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜ not to rely on a single measure of irr bb but to use a variety of methods when cash flow are slotted into time buckets the slotting criteria must remain stable over time to allow for meaningful comparisons okay ithe likha gaya hai banks no banks are required kis cheez is required to source data reliably accurately and in timely and uh, automated manner they are encouraged to rely on a single measure of irr bb but to use variety of methods when cash flows are slotted into time buckets the slotting criteria must remain stable over time to allow for meaningful comparison updated disclosure requirement is likha ke banks are required to disclose irr bb exposure on a regular basis especially changes to the economic value of equity and changes to the net interest income must be published in a standardized format calculation of change in eve must include all interest rates and sensitive assets liability and off balance sheet exposures but not the bank's own equity future cash flow must be discounted using the risk free rate and the overall computation should assume that the bank sheet will run off that its assets and liabilities will run until their planned until their planned maturity not to be replaced so doston give me 10 seconds tusi bhi pani shani pi lo mainu ek cheez check karni hai is video de regarding hai mainu ek cheez yaad aayi jo main jo i am i forgot to ask and okay cheez hai wo cheez hai ki ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ ਰਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ 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 ਰਾ 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 na 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 ra 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 ah 
दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है आती रहेगी बहारे जाती रहेगी बहारे दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है हाँ हाँ आती रहेंगी बहारे जाती रहेंगी बहारे दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है हाँ हाँ वैसे भी वीडियोज इतनी लंबी सारी दुनिया तो पढ़ नहीं रही है और देख नहीं रही पूरी देखे या ना देखे सानू क्या फर्क पैदा असी तो बदे जावे साढ़ी तो क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे वीक बाय वीक मंथ बाय बेहतर ईयर ऑन ईयर सो एंड दोज हु आर रेगुलरली वॉचिंग दिस वीडियोज देर देर नॉलेज बेस विल ऑल्सो इंक्रीज ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम तो हम उन्होंने मर्जी है देखना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं चलो स्टार्ट आने असं आने इस पर देखो इस ये लिखा गया कि बोर एन की बैंक आर रिक्वायर टू डिस्कलोज एस्पेसली ई वी ई और एन आई आई कैलकुलेशन ऑफ ई वी ई मस्ट इंकलूड ऑल इंटरेस्ट एंड सिव एसेट्स लाइब्रेटीज एंड ऑफ बैलेंस एक्सपोजर्स बट नॉट द बैंक ऑन इक्विटी फ्यूचर कैश फ्लोस मस्ट भी डिस्काउंटेड यूजिंग द रिस्क रेट फ्री रिस्क फ्री रेट एंड द ओवरऑल कंपटिशन शुड ऑल एज्यूम बैलेंस शीट विल रन ऑफ दैट इज असेट्स एंड लाइब्रेटीज विल रन अंटिल प्लान मेचोरिटी एंड नॉट बी रिप्लेस दीज आर बेसिक एग्जामशनस असं जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे असं जो मोडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ असट्स एंड मोडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज निकालेंगे एंड उस तो बाद चेंज कंप्यूट करेंगे और इस यूज करके जो असं ए वी ई निकालेंगे दैन असी इन एग्जामशन ही फॉलो करना है सो नॉट इन नथिंग स्पैशल हेयर कैलकुलेशन ऑफ एन आई आई मस्ट इन लाइक वाइज इंकलूड ऑल इंटरेस्ट एंड सिव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस एक्सपोजर बट कैलकुलेशन मस्ट एज्यू में कॉन्स्टेंट बैलेंस शीट वेयर ऑल एसेंट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिप्लेस विद आइडेंटिकल आइडियम सेट मेच्योरिटी द डिस्लोजर ऑफ एन आई आई शुड भी डॉन अवर ए रोलिंग ट्वेल्व मंथ्स पीरियड ओके अपडेटेड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस इस लिखा कि आई आर आर बी बी पी आई डबल आर बी बी सो डबल आर इज क्रिएट गाइडलाइंस फॉर सुपरवाइजर्स एंड डिवाइडेड इंटू असेसमेंट रिसोर्स एंड सुपरवाइजरी कॉर्पोरेशन सेक्शंस असैसमेंट रिक्वायरिंग सुपरवाइजरी कॉरपोरेसी कॉरपोरेशन उस तो बाद एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो है सुपरवाइजरी क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग आउटलायर बैंक फॉर द मो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरवाइजरी कंप्लाइंस टूल्स डिवाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरवाइजरी कंप्लाइंस टूल्स डिवाइज इस द रिक्वायरमेंट इस द रिक्वायरमेंट किस चीज़ की इस द रिक्वायरमेंट ऑफ वॉट इज द रिक्वायरमेंट दैट ए बैंक ई वी ई मस्ट नॉट एक्सीड पंद्रह परसेंट ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर वन सी ई टी ए पता होना चाहिए वह द मोस्ट पावरफुल पावरफुल सुपरवाइजरी कंप्लाइंस टूल क्या है कि ई वी ई मस्ट नॉट एक्सीड पंद्रह परसेंट ऑफ सी ई टी वन दिस इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव एंड हैज़ बिन सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट इन सम कंट्रीज दोस्तों सी ई टी वट इज सी ई टी लेवल वन और सी वी टी वन इस इसकी शायद मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर बैठा हाँ अगर मैं कर बैठा हाँ दैन मैं किसी छुट्टी वाले दिन इस दे डिस्क्रिप्शन या कमेंट विच वो लिंक शेयर कर दूँगा तो तुम देख सकते हो कि सी ई टी वन क्यों होता है अगर नहीं तो मैं अपलोड तो करनी ही है तो उससे कर दूँगा क्योंकि फोर्थ चैप्टर इज ऑल इज गोइंग टू कवर लॉट ऑफ कैपिटल रिलेटेड आइटम्स तो सी ई टी वन उसी कवर कर दिता जाएगी तो दोस्तों हाँ बैंक सुपरवाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ई वी ई अंडर द सिक्स प्रिस्क्राइब शॉक सनैरियो आउटलाइन अबव एंड मेजर द एट अमाउंट अगेंस्ट अ बैंक सी ई टी वन इफ द चेंज इन ई वी ई इज हायर दैन फिफ्टीन परसेंट इफ द चेंज इन ई वी ई इज हायर दैन फिफ्टीन परसेंट ऑफ सी ई टी वन दैन द सुपरवाइजर्स आर इस सुपरवाइजर इज रिक्वायर टू डिक्लेयर एट अ बैंक एंड आउटलायर and potentially having undue irrd bb should should therefore be subject to supervisory review this is being designed to be more strenuous review and that will lead to a bank being required to reduce its irrd exposures by hedging raise additional capital set constraints on the internal risk parameters used by the bank 
improvements risk management framework. The supervisory outlier test SOT has been heavily criticized by the German Banking Industry Committee GBIC in a letter to the EBA where, where not only the 15% measure is considered too tight but the whole premise of the calculation is attacked. The GBIC holds that the results from the six prospective scenarios is above are shock related and not reflective of daily rate changes. They also hold that the denominator CT1 is an accounting measure and does not take hidden reserves into account and that it should not be required to bank of banks to sell their carefully curated assets to realize their, these hidden reserves simply in order to pass the IRRBB test. कि बैंक आईआरआरबी ने सुपरवाइजर्स आईआरबी गाइडलाइंस फॉर सुपरवाइजर्स ने तीन हिस्से में डिवाइड किया था कि वो कैटेगरी सेक्शंस हैं पहला असेसमेंट सुपरवाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू असेस बैंक्स अंडर द रिमिट एज डेलिजेंटली एज द बैंक्स डू देमसेल्फ्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर आईआरआरबी बी रिव फ्रेमवर्क दे शुड असेस द adequacy integrity and effectiveness of banks iir rbb management framework evaluate banks internal measurement system ims to ascertain that the banks are adequately able to measure iir rbb regularly review outputs from the banks iims including the banks economic value and earning based measures of iir rbb exposure establish if any additional shock or stress scenario should be assessed resources supervisors are required to appropriation the necessary resources to carry out their objectives this includes making sure that the line supervisors are adequately trained and knowledgeable to carry out their duties and that an adequate number of ir rbb specialists are employed it is notably that a requirement this strong directive towards the supervisors is not hinted at anywhere else in the bcbs library supervisory cooperation in a move that is bound to cause complications in some countries mostly those with multiple competing agencies supervisors are required to work together cooperate and to share information both on a bilateral bilateral and on a multilateral basis to make it determination evident ad, ad, uh, abundantly mm -hmm. abundantly ab abundantly abundantly clear abundant ab abund abundant abundant abundantly abundantly clear the bcbs supervisor super requires supervisors to share information about what supervisor experience from assessing and monitoring bank the irrb in different parts of its group modeling or assumption made by supervised banks and impedition experience during the supervision provision that is harassment of supervisors Rules criteria established to evaluate the capital that banks would need for IRRBB. Examples of good practice observed in the bank's management of IRRBB. उन ऐसी ये तो छः शॉक सिनेरियोस हैं। उन छः छः शॉक सिनेरियो विच वासी उन छः शॉक सिनेरियो का मतलब क्या है? ऐसी ओपन निवाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर दिया। The first two parallel shift up and parallel shift down are classic ALM scenarios, which makes most sense when considering a single duration measure for bank assets and another for liabilities. This is relatively imprecise, due due mostly to a simplified assumption behind the Macaulay duration concept that uh, that, that, that dates from the 1930s. Under these two scenarios. Revaluations are relatively straightforward in solve future cash flows are revalued using the same yield change. In practice, parallel yield curve shifts are rare on the intraday or day-to-day -day basis, although they can be observed when looking at the yield curve on a monthly basis or longer frequency. The next pair of scenarios is steepeners, flatteners, and the most the term most they are adequately describe the expected future shape change of the yield curve, which becoming either more steep. or more flat these changes are commonly associated with a change in market consequences of future rates and such change market views can often happen faster than the treasurer can recalibrate the duration of the bank balance sheet the final pair of scenarios is short rates up and short rates down term changes are most more well volatile frequency and magnitude than long term rate changes and become more become a problem for corporate banks funding for 3 months lending for 6 as well as for investment banks funding long term debt securities temporarily with a short term liquidity ए भी नहीं करना दी सिक्स नारियोज आर प्रसक्राइब एज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ बैंक एयर एम पॉलिसीज द न्यू फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू लार्ज इंटरनेशनली एक्टिव बैंक इन कीपिंग विद द बेजल टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स प्रीडिसेसर अल दो नेशनल प्रोवाइडर्स आर फ्री टू अप्लाई द फ्रेमवर्क मोर वाइडली टू बैंक डेट आर नॉट इंटेंश इंटरनेशनली एक्टिव सो दो एन दो एहन दो एहन इसे क्यों हो रहा है शॉर्ट जो रेट अप और उसी क्यों आएगा इस विच इट इज मोर वोलाटिलिटी
मार्केट कॉन्सेंसस डे टू डे एंड हूँ असी दोस्तों करने वाले हाँ सब तो इंटरस्टिंग टॉपिक जो असी पढ़ना है वो है साढ़े को ईवी और इंटरस्ट रेट रिज का लिंकिंग के है और क्यों जाना इतना इंपोर्टेंट है तो लेकिन उस तो पहले असं ड्यूरेशन गैप मॉडल बारे पढ़ लेंगे ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या होंगे इंटरस्ट रेट ड्यूरेशन क्या है इंटरस्ट ये सारा कुछ इंटरस्ट रेट रिज क्या ड्यूरेशन क्या है ये सारा कुछ असं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले चैप्टर ऐसी चैप्टर के स्टार्ट सो तुम वो वीडियोज़ वापस देख सकते हो इन जनरल द क्रिटिसिजम ऑफ ड्यूरेशन एज ए रिस्क मेजर अपलाइड फॉर क्रिटिसिजम टू ड्यूरेशन गैप गैप बेस्ड गैप मैनेजमेंट इंक्लूड डायनेमिक नेचर ऑफ द कैलकुलेशन एंड द मो कॉस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन एर ऑफ द लिनियर मॉडल एंड द बेसिस रिस्क ऑल ऑफ दिस इशूज राइटर्स इन चैप्टर थ्री ऑफ द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट बुक वो असं कवर करा बाद इस तो बाद असं कवर करनी है कि मॉड्यूल ऑपरेशनल रिस्क वो भी बहुत आसान और बहुत ही किफायती है मतलब पता होना चाहिए है सूँ जी हाँ ए आर एम वाला है ड्यूरेशन इज़ नॉट कॉन्सटेंट एंड चेंज इज़ एट द फंक्शन ऑफ टाइम एंड इज फंक्शन ऑफ यूल्ड एनी ड्यूरेशन मैचिंग स्ट्रैटी इज़ नेसरी शॉर्ट टर्म इन नेचर एंड नीड्स टू बी एडजस्ट फ्रिक्वेंटली टू बी मोर इफेक्टिव द डायनेमिक नेचर ऑफ ड्यूरेशन कैलकुलेशन हैज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एज द वेरियस हैज इज कम ड्यू स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैच्योर टू बी रिप्लेसड विद अ न्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटी the shape and structure of the yield curve shifts the bank has to roll some of the hedges forward here in is a risk that hedges may not be perfectly rolled forward or the cost of hedging may actually exceed its potential benefit reducing their practical application cost of immunization because of the need to hedge dynamically the changing hedge position creates trading cost and the managerial difficulty as mentioned above cheaper strategies may be devised that meets the bank risk management objectives but are not as costly to execute however all trading based strategies inherently assume the risk associated with the need to roll hedges forward error in the linear model duration model assume the percentage change in price per 1% change in yield is constant but this is incorrect because the price functions are non linear to some extent this can be corrected using convexity but this increases asi convexity bhi padhe hain but this increases what what it increases but this increases dependency on the assumptions of parallel shifts in the yield curve a questionable assumption basis risk yield changes are not uniform changes in the market risk affect differently time buckets differently and they affect asset liabilities differently as such a beta adjusted duration gap that reflected these differences might perform better for example if the municipal bond index changes 88 bp for every 100 bp changes in basis point changes for in labor the hedge ratio for risk related to municipal bonds would be same as labor hedges except they are multiplied by 0.88 to reflect the reduced risk of munis दोस्तों इतना कुछ खास तो नहीं सी है पढ़ना ड्यूरेशन जो क्रिटिसिजम है वही ड्यूरेशन गैप मॉडल का भी क्रिटिसिजम है मोर और लैस लेकिन इस वीडियो का जो मेन असी जो पढ़ना सी वह पढ़ना है इकनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी और इकनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी पढ़ने तो पहले मैं पानी पी लेना फिर उस वक्त स्टार्ट करते इकनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी और इकनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर सीधा सीधा समझा जाए तो वो सारा पैसा वो सारी वैल्यू जो आफ्टर कंसिडरिंग आर ऑल डेट एंड ऑल प्रोमिस ऑल डेट और ऑल प्रोमिस जी अस बोला कि असं ये तेन देवे कमिटमेंट्स और कमिट कि किसी लाइन ऑफ क्रेडिट देनी है और प्रोमिस अस बोरो किसी को उस तो बाद जो सो वो पैसा जो वी एक्चुअली वी रियली हैव उसको किया जाता है एक उसको किया जाता है ई वी ई और जिस तरह अस फ्यूचर लाइबिलिटी असी किस में देनी है मैं कमिटमेंट बोलता कमिटमेंट नहीं बोलूँगा अगर कमिटमेंट अनयूज लाइन ऑफ क्रेडिट अगर यूज होगी तो वह तो कमिटमेंट नहीं वह तो फिर लोन बन गया तो उस 
ऐसी गल नहीं करा मैं जैसे एक कहते हैं बोरोड मनी जिससे ऐसी बोरो की तरह ऐसा और एक वो ना प्रॉमिस ऐसी देना है फ्यूचर लाइब्रेटी है जो भी ते और जो सर सर अपना पैसा है अपना पैसा माइनस करके जैसे ऐसी करेंगे प्रॉमिस्ड जो सारे को आफ्टर प्रॉमिसेस और सारे जो के डेट्स हैं फ्रॉम द टोटल अमाउंट व्हिच वी हैव फ्रॉम आर सेविंग्स उस जो पैसा सारे को एक्चुअल बच्चे का सब कुछ दे दवा के उसमें क्या गया है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी इसमें क्या जाता है आहा जो ई वी मॉडल है ये यूज़ की कर दी है कंपनी किस चीज़ वास्ते जो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में यूज़ किस वक्त किया जाता है इस मैट्रिक्स में यूज़ किया जाता है टू मेजर करने वास्ते ओवरऑल इंटरस्ट रेट चेंजिस का इम्पैक्ट क्या आएगा टू असैस करने वास्ते ओवरऑल इंटरस्ट रेट चेंजिस का अस इम्पैक्ट क्या आएगा कंपनी की नैट वर्थ उपर इस और एक कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा बड़ा आसान है असी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो किस चीज़ फ्रॉम वॉट फ्रॉम कंपनीज एसेट्स और लाइबिलिटीज उसनों असी उस एस्टीमेट करा कंपलैक्स जो थोड़े बहुत कंपलैक्स कम ये तो बोल दें कि कम थोड़ा कंपलैक्स है कैलकुलेट करना लेकिन देर आर फाइनेंशियल मॉडल जिस एसटीमेट किए जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम कंपनीज एसेट्स और लाइबिलिटीज और उसका इम्पैक्ट क्यों होएगा पोटेंशियल इफेक्ट क्यों होएगा कंपनी के इंटरस्ट रेट फ्लक्चुएशन उपर ओवर डिफरेंट टाइम होरिजनस उस नाल से ई वी ई कैलकुलेट आसानी ना कर लाँगे ई वी ई क्यों कैलकुलेट करनी है ताकि यह जाना जाने जा सके कि कंपनी जो असं बोले ना कि जो नैटवर्थ है उसको असैस की जा सके असी ये असैस कर सकी कि जो नैटवर्थ है कंपनी की वो कितनी सेंसिटिव है सेंसिटिव टू वट सेंसिटिव टू इंटरस्ट रेट चेंजिस और ये जानकर असी के हासिल करना है ये जानकर असी हासिल करना कि असी राइट मिक्स वी नीड टू वी नीड टू हैव ए राइट मिक्स टू डेटरमाइन राइट मिक्स किस चीज़ का असैट्स एंड लाइबिलिटीज का किस वास्ते टू मिटीगेट इंटरस्ट रेट रिस्क और अगर मिटीगेट करना इंटरस्ट रेट रिस्क इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ए एल एम ऑप्टोमाइज करना बैंक की कैपीटल एलोकेशन इस होगा इस ऑप्टोमाइजेशन ऑफ बैंक कैपीटल एलोकेशन एंड डिक्रीज करना एंड मिटीगेट करना इंटरस्ट रेट रिस्क न ऑप्टोमाइज करना बैंक की कैपीटल एलोकेशन इस होएगा इस एनश्योर होएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सो सारा मकसद ये है अगेन ई वी ई क्यों निकाली जाती है इस करके एस एस की कैलकुलेट की जाती है इस मैट्रिक्स में इस करके यूज किया जाता है ताकि असी पोटेंशियल इंपैक्ट जान सकी कि इंटरस्ट रेट चेंजिस का क्या आएगा पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द कंपनी की वर्थ ऑन द कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन सो क्योंकि जानना इस करके जरूरी है दे तू असी पीरियड्स आइडेंटिफाई करिए असी वो पीरियड्स आइडेंटिफाई करिए जिस विच कंपनी जो नेट वर्थ है ना असी ये जान सकी कि कोई ऐसा कोई पीरियड है जिस विच कंपनी नेट वर्थ इज मोर वर्नरेबल टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन एंड विद दिस नॉलेज असी ए अगर ये पता चले कि हाँ देर सर्टन पीरियड जिस विच कंपनी इज वेरी वर्नरेबल टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन दैन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट प्रो एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिस we are going to take we are going to take proactive risk management measures such as as interest rate hedging kar lange as adjust kar lange company de liability mix nu such as as interest rate di hedging kar lange such as as interest rate di hedging kar lange right here ya the interest rate di hedging kyun aa gaya eve de naal why interest rate hedging kyunki agar agar there are certain period this which company is vulnerable to interest rate fluctuation then in that case company is going to take risk management measures proactive risk management measures and those one of the one of those proactive risk management measures is hedge karna interest rate risk nu kis vaste to mitigate kit da sake changes in the economic value of equity aur is na hoega ki is na hoega ki company is na a ensure hoega ki company to have adequate capital economic capital buffer जिस नाल असी अग विच विच विल हेल्प कंपनी 
against what which you gonna help company against unexpected market shares and unexpected jo market hai jo market hai shocks avange and protect karna company the long term interest nu kis cheez da company the all the shareholders da long term interest nu protect karna so bas isi karke hai assi ev de piche pae de ha so ev ki karega interest rate interest rate change hoega ev is cost economic value of equity jo hoega na हैज ऐसी ऐसी सब तो पहले पढ़ा कि ऐसी हैज करना है इंटरेस्ट रेट रिस्क नो ओके क्यों करना है हैज क्योंकि मिटिगेट किसी जा सके पोटेंशियल चेंजेस इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी पोटेंशियल चेंजेस इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी नो मिट जो रिस्क राइज होएगा टू इन चेंजेस इन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी उस रिस्क जो पोटेंशियल चेंज है हाउ दिस चेंज इज इज कॉज क्यों होएगा फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट तो फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट इज गोइंग टू कास चेंज इन द इकनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी और ए इकनॉमिक वैल्यू इक्विटी का रिस्क आएगा इस इकनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी जो इक्विटी है वो ज़्यादा डेटोरीट आएगी अस उस प्रोटेक्ट करने वास्ते अस इंटरस्ट रेट रिस्क इंटरस्ट रेट हैजिंग करा सो एज द इंटरस्ट रेट चेंज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स एंड लाइबिलिटी मे ऑल्सो भी इम्पैक्टेड और इंटरेस्ट रेट चेंज होएगा फ्यूचर कैश फ्लो इंपैक्ट होएगा फ्यूचर कैश फ्लो इंपैक्ट होएगा ना दिस गोइंग टू इंपैक्ट पोटेंशियल चेंजेस इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी आल्सो सो हैजिंग अलो करेगी कंपनी ने प्रोटेक्ट करना वो इक्विटी न्यू फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम द एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट तो कंपनी ने करना किस तरह हाउ कंपनी इज गोइंग टू इंश्योर दिस सब तो पहले कंपनी ने क्या करना है कंपनी ने एनालाइज करना है कि मैच्योरिटी प्रोफाइल की है रीप्राइसिंग करैक्टरिस्टिक्स किया है किस था बहुत रिस्क सेंसिटिव एसेट्स और रिस्क सेंसिटिव लाइब्रिटीज था तो सब तो पहले कंपनी की करेगी इवेलुएट करेगी नेट इंटरेस्ट इनकम के है उन नेट इंटरेस्ट इनकम में है तो उस तो बाद कंपनी की करेगी कॉम्प्रीहेंसिव रीप्राइसिंग गैप एनालिसिस करेगी कंपनी नेट इंटरेस्ट इनकम निकालेगी रीप्राइसिंग गैप एनालिसिस करेगी उस तो कंपनी की करेगी कंपनी एनालाइज करेगी मेच्योरिटी प्रोफाइल मेच्योरिटी प्रोफाइल किस थी of both mortality profile as well as repricing characteristics of both interest rate and sensitive interest rate sense interest rate sensitive assets and liability the us to last kyu hoga kyu karegi taaki identify kiya ja sake potential vulnerability into the interest rate changes ये सारा karne waste is sar tamjam kita ja raha hai aur assi is sare keywords isi video vich isi video series vich padhe company kis tarah karegi company kar sakdi hai company अप्रोप्रिएट हैजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेगी कि किस वास्ते करेगी ताकि ऑफसैट कर सके इंपैक्ट में इंटरस्ट इंटरस्ट रेट फ्लक्चुएशन के इंपैक्ट में ऑफसैट करने लप्रोप्रिएट हैजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होवेंगे और किड़े कि अप्रोप्रिएट हैजिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं साढ़े को इंटरस्ट रेट स्वैप हो सद को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं साढ़े कोप्शन हो सकते हैं दैन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी की रिस्क प्रोफाइल किया रिस्क टॉलरेंस लैवल किया एंड द नेचर ऑफ इंटरस्ट सेंसटिव एसेट्स लाइबिलिटीज किया ये सारा अस कंसिडर करके ही तो असं अप्रोप्रिएट असं की करेंगे अप्रोप्रिएट हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करेंगे उस वक्त आ गया उस तो इतना तो हो गया उस वक्त असं बोला कि सू इंप्लीमेंट करने पे कंपनी को हैजिंग स्ट्रैटेजी अच्छी वाली हैजिंग स्ट्रैटेजी इसका मतलब क्या है अगर कंपनी हैज़ ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फिक्सड रेट लाइबिलिटीज एंड एक्सपैक्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट राइज होएगा दैन इन दैट केस कंपनी को शुड एंटर इन टू इंटरस्ट रेट स्वैप उस होएगा कंपनी कन्वर्ट करेगी फिक्सड रेट लाइबिलिटी इन टू द फ्लोटिंग रेट इन टू द फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटी ओके बिकॉज इफ द कंपनी एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फिक्स रेट लाइबिलिटी एंड एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू राइस दैन कंपनी को क्या करना चाहिए कंपनी मे एंटर इन टू इंटरेस्ट रेट स्वैप टू कन्वर्ट दिज फिक्स रेट लाइबिलिटी इन टू फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटी दिस वे इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होएगा कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन दिस लाइबिलिटी विल पोटेंशियली नैगेटिवली इंपैक्ट ऑन ई वी ई तो एक एक स्ट्रैटेजी हो सकती है सिर्फ सू डिफरेंट डिफरेंट हैजिंग स्ट्रैटेजी करनी फॉलो करनी पेंगे अगर सूँ यह लगता है कि साढ़े को प्राइस बढ़ेगा इंटरस्ट रेट इस हाई होने वाला दैन इन डैट केस कंपनी की करेगी स्वैप ले लेगी कंपनी फ्लोटिंग दे देगी और इंटरस्ट रेट फिक्स ले लेगी अगर हमें सस्ता है तो कंपनी वो लॉक करा देगी तो उस उसमें फॉलो करेगी सो इंट कंपनी बड़ा कुछ कर सकती है इतना ही नहीं फिर ये सब कुछ देख कर रही कि कंपनी हैजिंग कर हैजिंग करेगी आइडेंटिफाई करेगी स्ट्रैटेजी रहेगी तो कंपनी को फिर मॉनिटर और मॉनिटर भी करना पड़ेगा इवेलुएट भी करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कंडीशन तो चेंज होती रहेंगी सो द इफेक्टिवनेस ऑवर स्ट्रैटेजी हैजिंग स्ट्रैटेजी मे ऑल्सो वैरी 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੈਟ ਇੰਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਅਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਲੋਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਸਕ ਬਾਈ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਸਕ ਦ ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਗਾਰਡਸ ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਆਲਸੋ from adverse movements in the interest rate it helping in the more into into maintaining a more stable and resilient financial position also te eh sare chote chote benefit hain sade kol te aur eh kis tarah impact karta hai interest rate is kis tarah impact karega equity nu eh bhi ek eh bhi jana i don't i think maybe last video sara cover kar baitha par agar nahi kitte main aage kar daunga eh enhance karna risk management hedging nu ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜਿੰਗ ਇਹ ਜੋ ਹੈਜਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਨ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਕਟਿਵਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਸਕ ਐਸੈਟਸ ਐਸੈਟਸ ਇਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੋ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਫ ਏ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਅ ਲੋਨ ਵਿਦ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਸਟ ਐਂਟਰ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਵੈਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਅਲੋ ਕਰੇ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਟਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਫॉर ਅ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਵੜ ਕੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰਿਮੇਨ ਸਟੇਬਲ ਈਵਨ ਇਫ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਊਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਜਿੰਗ ਵਾਲ ਹੈਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਅਸ ਫਰਮ ਸਰਟਨ ਰਿਸਕ ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਐਂਡ ਮੇ ਲਿਮਿਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੇਨਸ ਫਰਮ ਦ ਫੇਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਦ ਸੀਈਓ ਆਈ ਵਿਲ ਵਰਕ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਆਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀਈਓ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਦ ਸੀਈਓ ਉਹ ਹੀ ਸੀਓ ਵਿਲ ਸੀਓ ਵਿਲ ਮੈਨੇ ਸੀਓ ਵਿਲ ਵਰਕ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮਸ ਟੂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅਸੈਸ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੀਓ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਆਵਰ ਐਂਡ ਆਵਰ ਹੈਜਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਸ ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅਲਾਈਨ ਵਿਦ ਆਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਸ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਪੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ